击我们日本球迷！我杀死陈贵父亲的凶手，给我交出来！你有什么权利逮捕我们这些日本球迷啊？日本的少帅毙了我，我也得带走凶手！我们已经缴械了，你无权处置我们任何一个人。你们这帮小子算是人啊！都他妈一帮畜生！把人给我交出来！先带走我们日本人！先问问你的上司同不同意？先问问我的枪同不同意？滚蛋，上长！三姐，这个娄子你可不能捅，捅了这个娄子，你爹都帮不了你。杀了陈贵的爹，这现在可是少帅的命，不能乱来。启明，把他看见来，押回去。沈建行，沈建行，你这是卖国！你，你,你知道吗？你爹就是我杀的。<笑>多吉长官看我，担不起啊！哥，你把枪发给老百姓这事儿确实太冲动了，咱们都是军人呐。那不好意思哦，麻烦你了，替我擦屁股。那现在多好，你把我发出去的枪缴回来，单建行对你另眼相看啊。哥，陈贵家的事儿我也很难受，但这事儿。你我都解决不了。我是军人，你给我闭嘴！这些人哪个不是军人？哪个不是死人堆里爬出来的？谁不比你明白？军人以服从命令为天职。既然大家都知道，那就别冲我使劲了。再说了，我缴枪也是执行少帅的命令。东北军有谁敢不执行少帅的命令，那就等于是造反。我问你，军人的职责是什么？保家卫国，现在媳妇儿死了，爹死了，家没了，国也让人占了，要军人有他妈屁用！我代表关东军司令部以及日本国军奉天总领事馆，向东北边防军政府奉天城防司令部提出三项要求。第一，中国守军从昨日冲突的中方实际线后撤十公里。安保职责由关东军铁路护路队接替中国守军执行。护路队由此而产生的费用，由中方按日方规定的数额及方式清偿。第二，按每人一万日元的标准。对昨日中日冲突中日方丧生的人员进行抚恤，军方并且保证类似这样的事件绝不会再发生。第三，日方要求中方将肇事元凶徐文杰、多吉和陈贵交给关东军处置。以上三条日方已经签字，中方如果有异议，日方将拒绝商谈，并会因中方拒绝该协议。而向政府诉诸武力。你们这种条件，恐怕是连朝鲜的李皇上他也不能答应吧？单将军，我之所以到办公室来跟你谈这些事情，就是希望我们能够抛开这一纸公文。我们到日本帝国虽然现在已经庆祝了东北，但是我们还是希望跟你们东北军能够和睦相处。我们不想挑起太多的事端，但是东北军内有一些硬骨头，让我们很头疼。你们关东军不想挑起事端，所以呢，想让我们东北军
窝里翻。可是奉天少佐，你没忘了吗？这东北军内，不是许国珍的东北军，也不是我单田行的东北军。东北军，他可姓赵。所以现前去，就应该更爽快的签下这份合约。这对你只有好处，没有坏处。如果你希望，我可以在合约上附加条件，教导你每月的弹药补给和后勤减半，这样你就可以抓住这个机会交兵买马，扳回徐国珍现在把你架空的形势了。我们之所以提出这样的条件，就是希望在东北军内部，对大日本帝国有抵触心理的人可以知道，和我们作对是没有好下场的。既然我们的目标已经达成一致了，那剩下去，你好好的想一想，这份合约该如何执行？看这个样子，日本人是真想帮咱们除掉徐国珍。我要是真签了这份合约，嗯，可够徐国珍喝一壶的呀！哎呀，我真凶！哎呀，别练了，别练了！你们家文杰惹大麻烦了。日方提出要求，要把赵氏的凶手陈贵文杰。还有其他相关人员交给日本人，这件事儿才能彻底了了。我不会就此事与日本人做任何谈判，也绝不答应他们提出的任何条件。啊，徐旅长，您一直都是我好艺人最佩服的人，您是真正的军人，是条汉子。可是您的这个性格，在当下这个形势里，未免太吃亏了。您看看文杰，就因为随了您的性格，捅多大的娄子？这不仅是对整个东北军不利，对您老徐家也是大大的不利呀。对呀，幸亏你们老徐家还有个多吉，帮着文杰把老百姓的枪给缴了，要不然这麻烦可就大了。二位可真是吃软饭的呀！告诉你们，老徐家不求别的，只求对得起东北的老百姓。二位如果没有别的事儿，恕不奉陪。爹，您咋来了？一个人在家吃饭没味儿。来，来吧，老哥就是吃啊，嗯，为啥呀？嗯，文杰，你就不怕这是最后一顿吗？嗨，少爷怕了，祸也闯了，要死就死，爱谁谁吧。罗杰，你怕死吗？怕倒是不怕，就是觉得太冤了。枪是你递过去的，是陈贵抢的，我不会也变成从犯了吧？爹，这事儿我一个人扛。好，吃，吃完了跟我回家。不是，我说徐长官，您什么意思？一会儿死一会儿回家的，您有个准没有？你们俩要是怕死，我就按日本人的要求把你们俩叫出去。你们不怕死，那就谁也动不了我的儿子。爹，你看，一帮兄弟在那关着呢。
您好人做到底。谁也动不了他们。没什么事儿，你先去吧。怎么样？陈杰的事情那么大了，日本人呢，现在要引渡他。那，那我们的关系也没派上用场吗？我们找了少帅身边的人，他跟少帅说这事儿的时候，少帅把他赶出来。老师，真不服气，真不服。坐，老师。文杰的事儿，你问了吗？我跟少帅讲了文杰的事情，他很难办，有些无能为力。日本人提的条件，你知道了吗？知道，我们非要把人交出去吗？弱国无外交，我们现在跟日本人根本就没得谈。日本人要一百，我们给九十，这就算是胜利。陈贵一家都被杀了，我们是受害者，怎么现在倒成了凶手了呢？老师，你别激动，现在这种事实在是太多了。这份条约呀、啊。我们还是签吧。看来我还是看错了你和单建新的打算。你别误会嘛，这个条约我们是签不得，但是在态度上我们还是一致的。你现在抓走多吉和徐文杰，从表面上来看，是对徐国珍造成了一定的打击，但是呢，徐国珍的势力并没有受到影响。徐国珍为什么敢和日本人较劲、啊？一，少帅看中；二，他手上握着兵权呀、啊。你分析的很有趣，继续。我们与其抓走徐文杰和多吉，倒不如拿他这两个心肝宝贝儿，换走徐国珍的权利。你抓走徐文杰和多吉，那扳不到徐国珍。你把徐文杰、多吉给放了。杀掉陈贵，你看徐国珍还怎么在东北的老百姓面前聚焦呢？哎，为了保住自己的两个儿子，舍弃平民出身的子弟兵，那他徐国珍以后在东北老百姓的心里边，还有什么地位可言文杰他们出去后，也不知道怎么样。昨天我一个看守兄弟告诉我一消息：鬼子找城防司令部谈判了，要求把徐文杰、多吉和你交给鬼子，要不然鬼子就拿大炮轰奉天。盛建雄他们答应了，答应了。
了。嗯。爹，有事儿啊？陈贵找过您吗？哦，陈贵跑了，跑了。呵，这帮笨蛋，连个陈贵都看不住，真没用。做什么事都要想清楚啊！知道，您啥意思？我不会给少帅添乱的。明白就好，不要做什么事都瞒着我。别因为我连了老爷子，你扯啥犊子呢？想不连累，在我家好好待着。没说让你进我的宅子搜查，全奉天的人都知道啊。这个陈贵除了你府上没地方落脚，你不让我进去，我咋搜查去？我的宅门是敞开的，就看你有没有本事进来。参谋长，还送吗？二位还有什么事儿？徐旅长，我们这次来，给您带来的可是好消息。有话直说。哎，呀，何真兄啊，以后可别说我这当叔的，对多吉跟文杰这俩孩子不好啊。什么意思？日本人又出了份条约，上面已经同意签署了。签署了这份条约，文杰这孩子就彻底没事了。陈贵呢？啊，徐队长，你看，为了保住文杰，我们单长官已经是费了九牛二虎之力了。少帅也是忍痛才答应用积蓄的矿山来换文杰他们。陈贵的事情，您就不要管了吧。会杀日本人是因为日本人一夜之间杀了他的全家。哎呀，果真凶，最多也就弄毁成这样了呗。啊，还有，日本人又提出个条件，啊，为了保住文杰这孩子，你也得做出点牺牲。日本人提出，你不能再担任教导总监了，而且教导旅的物资供给要减半。撒钱过，果真凶。青天白日满地红，青天白日朗朗乾坤，天下却尽是不公。我听说南京政府在逼少帅，让他接受日本人的条件。东北军是无密可保了，九点钟的电报，十一点全军就都知道。最后牺牲的，一准是没权没势的陈贵